leaving the past and pressing toward the goal. Pinasimulan ko po ang ating Sunday School sa unang linggo at tatapusin natin sa huling linggo ito ng ating Sunday School with the team. Bagaman ang mensahe, mapakinggan po natin hanggang sa hapon ay the same team. Ano po? But through Sunday School, we will close the lesson leaving the past and pressing toward the goal. Okay, kung niyo pong naalala ang ating lesson ay nagkaroon tayo ng tinatawag na dalawang bahagi at yung unang bahagi lamang po ang tunay na naibahagi ko, yung living the past. That's why we need to see the second part which is pressing toward the goal. It means ano yung buhay noon at ano yung buhay na marapat sa ngayon pagkat ang nakaraan ay nakaraan at di na natin kayang ibalik at hindi na po natin dapat babalikan kundi man na pa yes, lesson learned from the past and we are going to bring it no or should go with us going to the future Sa ngayon, meron tayo, present. In our present situation, we need to see what the lesson says. Okay, so we will go back to the first Bible verses or first book that we have tackled no, regarding this. So, samahan niyo po ako. Philippians chapter 3, beginning from verse 12. Yes, hanggang sa atin pong makuha yung buong kabuunan ng pressing toward the goal. Okay, let us read our Bible verses in verse 12. So be with me. Okay, not as though I have already attained. That is in verse 12. Either were already perfect, but I follow after. If that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Verse 13, Brethren, I count not myself yeah, to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before or ahead of us. In verse 14, I press toward the mark of the price of the high calling of God in Christ Jesus. So that is the Bible verse that we have today. So let's pray first. Tayo muna ay manalangin. Mapagpalang Ama, salamat po sa inyong kalooban. Minsan pa, aming pinagpapasalamat ang dakilang privilege yung kami mga aralan sa isa't isa. Lalo din sa nalaman namin sa huling araw na ito, kailangan namin upang kami makapanatili at makatatag sa mga pagsubok sa buhay at higit sa lahat sa inyong panawagan sa amin, sa makalangit na panawagan, ang uri ng buhay na marapat ayon sa inyong palauban. Paunahan niyo po kami kayo mataas at tunay nga po ang pagpapala, dumaloy at daluyan ang bawat isa. Sapagkat Ama, hinihingi namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, as we go back from the lesson that we have, hindi naman kayo lang sa inyo ang ating lesson. We look to God's word to make sure we are living the old, make sure we are living the old, and presently living the new life, okay? As God leads us, okay? So, binabalikan natin ang ating napag-aralan, hindi natin binabalikan ang dati nating pamumuhay, okay? Sana maintindihan natin. Yung iba, binabalikan ang dating pamumuhay at nabubuhay pa rin. O kaya naman, ginagawang kahadlangan ang nakaraan upang hindi makapagpatuloy. Hindi po gayon. Kung di man na pa, iiwanan natin ang nakaraan upang tayo makapagpatuloy sa inaharap na ipinapaabot naman ng Panginoon sa atin upang ating abutin. No? Okay. So, regarding this, list of things that you definitely should not 
Okay? Ibig sabihin, hindi dapat, hindi ba dapat, nadalahin mo pa sa iyong bagong buhay. Pag sinabi natin bagong buhay, yan yung buhay mo ngayon ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa iyo at ikay namumuhay at mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, forget the past, live the past. Now you have present. And what is important is ahead of you. Okay, know God's high calling. At yun ang ating bibigandaan. So pagbabalik lang ng ating napag-aralan para higit na maging malinaw yung susunod nating aralin. Things to be behind from the past, not giving up tithes and offerings. Yung hindi natin pagbibigay ng tithes and offerings, wag na natin gagawin pang muli. Kung di man na pa, abay, matuto na tayong mapagbigay. Okay? Ano pa yon? Ito yung Bible verse natin. 1 Corinthians 16, 1 and 2. Not concerning the collection. Now concerning the collection. So dito, binanggit yung salitang as I have given order. So we have the order from the apostles to the churches. Even in Galatia, so do ye. At ito po yun. Upon the first day of the week. Kung hindi mo ugali na every Sunday ay magkaroon ka ng tithes and offerings, abay ugaliin mo na. Bakit? Ito na yung bagong buhay mo. Every time na may tinanggap ka, kabahagi lagi ang Panginoon. Because you are in partnership with God. At yung dating buhay, wala kang kapartner. Hindi mo ipinapartner ang Diyos. Bagaman laging naandyan ang Diyos at kasama mo upang ikigabayan, ingatan at pagpalain at tugunin. Ngunit now, you understand that God is with you and you have a new life to live and the rest of your life to live for God in service to Him. Okay? So, pagbabalik lang, ha? Ang tanaw. Nevertheless, where to we have already attained, let us walk by the same rule. What's the rule? Ano yung meron tayo na pamantayan? Pamantayan ng paglilingkod. The same thing. Katulad ni Apostle Paul na nagpapahayag sa atin. Okay? Philippians 3.17 Brethren, be followers together of me. Kaya yeah, Apostle Paul was a great pattern for our Christian living. Pattern. Yes. Because our example is Jesus Christ. The pattern of Christian living is Apostle Paul. How Apostle Paul lived. No? For God. Kaya nga may sinabi si Apostle Paul, follow me as I follow Christ. That's why we, us really, followers now, by the grace of God, because God calls you a high calling, you can now also follow what Apostle Paul declares for us. Okay? Okay. Bakit lang yan? 318. For many walk of whom I have told you, as Apostle Paul says. Ano sila? Na sinasabi niya na may pag-iyak that they are the enemies of the cross. Kaya yung nabubuhay sa dating pamumuhay at hindi sa bagong pamumuhay na mayroon ka na, eh, ang tawag niya, nagiging kaaway ka ngayon. No? Hindi ka nabubuhay sa marapat. Okay? Ano ba tama? Ito, whose end? Ito yung kalahinatnan. Destruction. Whose God is their belly? Ayan, tiyan! Ang kanilang pinapanginoon. Salip na ang Panginoong Diyos na nagbibigay ng ating tamang pamumuhay. Okay, let's go on. Philippians 3, 12-14, I press toward the mark. Ito yung ating bibigandaan ngayon. Yung hinahan ngad natin o hahangarin o aabutin pa natin. Yun ang gusto ng Panginoon, yung maabot pa natin. Hindi yung naabot na. Kaya nga ito ha, kung ang lagi sinasabi mo ay nakaraan, eh ibig sabihin, wala ka ng kaganapang pangyayaring maganda sa kasal ko yan. Hindi kayo. Kung meron ka sinasabi sa nakaraan, lalo kang may sasabihin para sa hinaharap. Kaya ngayon sa kasal ko yan, nagpapahayag ka. At pinapahayag mo ang mga bagay na dapat mong ipahayag. Yes, this is what you should do. Ito na tayo. Ha? Pupunta na tayo. Things to leave behind from the past. Mabilisan po. 
being stingy, yun yung pangalawa, kuripot, madamot, madugas, makunat. Okay? Hindi ka na dapat ganyan. Therefore, as you abound in everything, kung ikaw ay talagang nag-aabound, even sa pananampalataya and utterance and knowledge, and all diligence in your love to us, see that you abound in these things or in this grace also. Anong biyaya meron sa'yo? Pinag pinagpala ka na nga eh, punong-puno ka na ng pagpapala eh, umaapaw na nga eh, hindi mo pinaagos. Paagosin mo para makabot sa dapat abutin. Okay? Okay. Bitterness. Yun yung pangatlo. No? Hindi ko na nakakalala. Laka lang binabanggit. Kaya sabi ng Bible, all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Kaya wala dapat kapaitan. Hayaan mo na sa ampalaya na lang ang pait. Okay? O kaya naman, Nasa karpentero ang pait. Bakit? Yung pait na ginagamit, chisel. <laughs> okay. Ephesians, ang lahat na kapaitan at kagalitan, pagkakaalit, lahat ha, lahat, 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 lahat. Okay? Kadaldalan, panglilibak, ay mga alis na was sa inyo. Pati, kasama. Okay? Ang lahat na masasamang akala. Ayan. Masasamang akala. Eh bakit ka ba nagkakaroon ng masasamang akala? Kasi nga, may masama sa puso mo. Kaya nagkakaroon talaga ng masamang akala. So, hindi na. Oh, bitterness should be put away. Okay? And what should be? Ito, looking diligent as any man fail of the grace of God. Okay? Less any root of bitterness. Yung nag-uugat, umuugat pala yan. Gadelikado. Akala mo, sa isang pinutul mong puno, Ah, mo patay na. Hindi pa. Bakit? Meron pang ugat. Baka may ugat pa ng kapaitan na sa iyong kalaoban. Akala mo lang, pinatawad ko na, kinalimutan ko na. Talaga? Dapat. O baka naman, meron pang ugat. Dapat yung ugat ang alisin. Putuli at alisin. Para wala nang tutubo. Nakapaitan ng mga bagay na hadlang sa iyo upang ikaw makapagpatuloy sa paglilingkod. May hinaing pa root yan. Anong hinain? Yung meron pang maliit na bahagi. Tampo. Ay, meron pa. Ibig sabihin, dapat wala na. Totally. Okay? Okay. Things to leave behind from the past. Negative judgment. Yan. Yung um, lagi kang negatibo. Tapos, yun nga. Kaya nga bawal ang judgmental. Sabi nga. Pero hindi masama ang matol ang humatol sa matuwid na paghatol. Positive, not negative. Okay? So yung negative judgment, okay? Should be removed. Okay? Matthew 7.1 Judge not, that ye be not judged. Okay? Now, eto na tayo. Things should go with you or with your present new life. Eto na ngayon, ang pinaka-aralin natin. Tutungo na tayo doon sa marapat na tinataglay po natin kasi nga pressing toward okay so it means sa kasalukuyan tungo sa hinaharap ano ba ang hinaharap natin aba maluwal hati eh pero para bang ikaw ay nasa kadiliman pa wala nang nasa kadiliman nasa kaliwanagan na so lumakad na tayo sa kaliwanagan at ito na nga yung binibigyan daan natin okay so hindi na tayo kapatay una a joy of giving Oh, may kagalakan ka ba habang ikay nagbibigay? O oh, may kabigatan ka na ang hirap bitawan? Ang hirap ipagkaloob? No, it should be a joy of giving as we have our scripture. 2 Corinthians 9.7 Yes, it says every man according as he purpose in his heart. Purpose in his heart. So let him give no grudgingly or of necessity. Hindi sa kailangan eh. eh. Actually, ikaw na nga ngailangan eh. Gito eh. Pero bakit ka nagkakaloob? Nagbibigay. Kasi nga, mula sa kaunawaan mo na mayroong kang kagalakan katuan na ibalik sa Diyos ang papuri, pagsamba, pagpapasalaman. There should be a joy of giving. 
Yes, giving back to God. Kaya hindi masama na gamitin natin yung salitang ibinabalik. That's the word of giving back. Ibinabalik. Okay? Ano ba ibabalik mo? Kung paano ka pinaburan ng Diyos, pinagpala, biniyayaan, abay, matuto ka namang magbalik kapurihan, kaluwalatian sa Diyos. Kaya kung ikaw ay tumanggap ng anumang bagay mula sa Diyos, hindi masamang ibalik mo yung sa Kanya. 10% is of the Lord. Remember that. Then, we are commanded to give our offerings. Kaya sa mga offerings, ang dami natin, di ba? Pero hindi naman karamihan, bahagi ng ating ikang uh, pinagkaisahan na bilang tayo mana ng palataya, tayo nagkakaloob, hindi lamang ng ikapo, ng mga kaloob, kundi mana pa, tayo'y merong tipanan sa isa't isa, bilang kalipunan, na meron tayong programa sa pagkakaloob. Nariyan ang ating first fruits, unang buwan, buong buwan na ating ibinibigay sa Diyos. Buong buwan nating kinikita. Oh, marami yun. Lalo na kung malaki ang sweldo. Pero maliit lang yun kumpara sa ibabag, ibinabahagi o binibigay pa ng Diyos. O para bang ganito, anong gusto mo? Ikaw ang ikang ay maghanap at magpagod sa maraming hindi mo mahagila. Pero yan, biyaya na ng Diyos, binibigay na sa gana. All you have to do is be obedient enough. God gave you everything. So, ibigay mo naman sa Panginoon, kapurihan at kalwalatian, first fruit, faith promise. Yes, that's a practice of faith. That's why faith promise. Pero marami pa rin, hindi maalam mag-practice ng faith promise eh. Bakit? Sabi niya, ayokong mangako sa Diyos. Ano ang kinatatakot mo? Hindi ka nagtitiwala na kaya i-provide ng Diyos ang kaya mong ipangako sa Diyos. So sana, it should, go, it should be go with you. Your faith promise. Because you have a new, no? new way of life. Yun dati, madamag ka talaga eh. Sakit yata na magsalita. <laughs> Eh, sino bang hindi madamot? Sige nga. Bakit? Dati ko bang natutunan na mag-tithes, mag-offering, mag-promise, mag-presswood? Dati ko bang ginagawa? Hindi niya. Natutunan ko. At nakita ko ang pagpapala ng Diyos. Not only materially sa buhay na ito, but the way God leads me, guides me, protect me, and everything, I just will say, thank God, He is a God who gives everything I need according to His grace. Okay. So, dito tayo tayo lang tayo. Joy of giving. Prayerful to God. Ito dapat laging kasama sa'yo o kasama mo. It should uh, go with you. Being prayerful. Mapanalanginin. Totoo ka ba? O sabi natin, three times ka lang nananalangin. Pag sinabi three times, like Daniel, Hindi na masama yun. Pero bilang krisyano, sa ating kapanahunan, three times, almusal, tangalian, hapunan. Yun lang ang three times mo eh. Hindi po yun ang three times. Ang three times, kay Daniel, ay para mong sabihin natin, ay hindi sa almusal, tangalian at hapunan lang. Inugali na ni Daniel yun. Kaya tayo, it should be more than three times. Yes, that's why the Bible says, pray without ceasing. Our text, Colossians 4.2, continue in prayer. Pag sinabing continue, nagpapatuloy. And ibig sabihin, simula na yung kayo makakilala sa Panginoong Isus, na yung Panginoong sa Repagligtas, doon ka tumawag sa unang katanggap-tanggap na panalangin. Bakit katanggap-tanggap? Kasi tinanggap mo siya. So, katanggap-tanggap ngayon. At kinilala mo siya. Ngayon, 
dahil siya ikaw ay nasa kanya na, sa pananalangin mo, na pinagpapatuloy. Ito kung bakit lagi natin sinasabi, once lang ang pagtanggap kay Jesus Christ na yung Panginoon sa rinta pagligtas. Ngunit pag prayer, continue. Some Bible verses, as we have, pray without ceasing in 1 Thessalonians chapter 5. Wala nang patid. Continue nga eh. Pray without ceasing. Ibig sabihin, ang pananalangin ay paghinga sa Diyos. Eh meron ba taong hindi na humihinga? Patay na yun. So, tayo, samantalang may buhay, patuloy tayong humihinga. Inihinga sa Diyos ang anuman meron na sa atin puso at kanooban. So, we pray. So, being prayerful, ito yung dapat ay laging kasama mo ang pagiging mapanalangin. O, ikaw mismo ay laging mapanalangin. Okay? So, next. Obedient to maximum. Ano ibig sabihin nun? Being o oh, maximum obedience. Uh, pag sinabi maximum obedience, talagang to the max, ika nga. Ibig sabihin, uh, to the fullest. Ayan. Ika nga, sa kasakdalan, kasokdulan. Ayan. Lubusan. Maximum obedience. Text. Children, di ba, sa mga anak, kayong mga anak, obey your parents. Okay? To the max. Ay, ibig sabihin, lubusan ang pagsunod. Hindi yung susunod ka nga lang naman, may dabog ka pa. Oh, Moises, sabi niyo, sandali lang, saglit lang. Yung saglit mo, sandali mo, ang haba naman. Nabot na ng ilang minuto. Oras pa nga. Oh, sandali lang. Obey your parents in the Lord. For this is right. Another Bible verse in the book of Colossians. Children, obey your parents in the Lord. In all things. To the max. In all things. Yan ang to the max. Obedient to the max. For this is well and pleasing unto the Lord. Kaya, walang sabi natin eh, susunod lang ako pagka ganito, pagka ganito, pagka mayroong upa, o pagka ako'y, walang dahilan to the max, obedience to the max, most specially, obedient to our master. Yes. Paano ka sumusunod? Nagagalak ka ba pagka nagkakalaob? Nagagalak ka ba na ibigay, ibalik ang ikasampung bahagi? Nagagalak ka ba na magkaloob aside from your tithes? Nagagalak ka ba na nagpe-paid promise ka? Nagpe-persput ka? Because you know the principle as a member of Freedom Bible Baptist Church who have uh, a burden from your heart, not only from your shoulder. No? Na ikaw ay makatugon sa ating missions and missionaries na kung saan sa kanilang lugar at dako ay ang ating panalangin sila ay maging mabunga ay ating sinusuportahan, pinapanalangin at ating support not only in prayer but monetarily, financially. Diba? That's why we encourage each and everyone lalo na sa panahon nito ng pandemya Sabihin natin, ay pandemya, sorry mga missionaries namin, wala kami may bibigay. Reasonable ba yan? Kung reasonable, sige lang. Pero ang reasonable, bakit? Hindi ka nga pinabayaan eh, tinutugon ka rin eh. Nariyan ka pa rin sa iyong ikang eh, kalalagayan na kung saan eh, hindi ka nagugutom. Di ba? Biyaya ng mga inon. That's why obedience to the max. No? Ibig sabihin, susunod din lang ako E di sunod ako ng lubusan Hindi na ako magkakait pa Hindi ko pagkakait ang aking tithes Hindi ko pagkakait ang aking offerings Hindi ko pagkakait ang first fruit Hindi ko pagkakait ang aking faith promise Gagawin ko yan Bakit? Because I love the Lord And I also love the work of the Lord Ang gawain ng Panginoon Kaya ito yung pressing toward the goal. What's your goal? To glorify God. And how to glorify God? 
maximum obedience obedience to maximum lubusan ah kaya kung hindi ka pa sumusunod sa Panginoon kung ikaw ay mana ng palataya hindi ka pa sumusunod sa tubig ng bautismo aba ano ang mahal lang naintindihan mo ba ang kamatayan pagkalibing at ang dugo na ating mga natagas mula sa kanyang ulo hanggang talampakan maging sa kanyang tagaliran ang dugong yan ang walang samang dugo ng Panusus ang panlinis para sa iyong mga kasalanan at naganap na tinanggap mo ba? o baka hindi mo pa tinatanggap? ito kung bakit hindi mo magagawa ang ipinapahayag ng salita ng Diyos sa iyo pagkat hindi ka totoong mana ng palataya sympathizer ka lang pala ang totoong mana ng palataya ay merong pagtalima at dahil sa paglago sa salita ng Diyos to the maximum obedience to God Bible verse po natin servants as you claim the Lord is Lord of your life now you are servants servants if you are really acknowledge and accept this truth as servants obey in all things your masters eh itong tinuturo dito master pa lang sa lupa ibig sabihin sa mga amo ng isang katulong ay how much more ang ating masters ang ating masters master ang ating Panginoong Isus ang ating Diyos hindi ka susunod hindi ka maalam itong malima aba check yourself sinasabi mo pang Panginoon ng Panginoon hindi ka mo pala maalam itong malima acknowledge is truth according to the flesh not with eye service as men pleasers but kaya kahit nga yung mga katulong o mga nag hahanap buhay bilang domestic eh tumatali yung mga sa kanilang mga masters eh, in the flesh how much more to God but in singleness of heart fearing God may takot sa Diyos eh marami eh walang takot sa Diyos eh kaya hindi maasahan no? pero ito po ang minsahe natin ito yung Sunday school natin as if I am challenging you But this is the teachings. Okay? Praise be to God. If you are already practicing your tithes, offerings, pay promise, first fruit. Praise be to God. God loves you. And God will bless you more. I know. Because you are a vigilant child of God. Kasi walang masunuring anak ng Diyos na pababayan ng Diyos. Kung di man pa, higit pang pagpapalain ng Diyos at gagamitin ng Diyos para sa kaligtasan hindi lamang ng ibang tao maging ng iyong loved ones pag nakita ng Diyos ang iyong puso totoo ka at nagpapakatotoo ka kaya nga minsan hindi maligtas-ligtas ang mga loved ones kasi hindi makita ang patotoo mo eh. kung paano ka tuma tumatalima o sumusunod sumusunod ka nga, ang layo naman di ba kaya ni Peter Noong ang Panginoon ay takpin. Ah, sumusunod si Peter. Kaya ang layo. Takot eh. O, oh, ikaw ba? Sa larangan ng pagsunod sa Diyos, may takot ka pa? Sana, wala na. Kung di man na pa, ipinagbaya na. By the way, ang ipinagkalaw sa atin ng Panginoon ay hindi takot. Kung di ka pangyarihan. Yes. Sound mind. No? Okay. Let's go on. Conclusion sa conclusion na po tayo. Okay? So, may mga bagay na nakaraan, na hindi mo na kayang balikan at hindi mo na kayang balikan, maging ang uri ng buhay. Sa ngayon, meron kang buhay at ito nga ay sa Panginoon at sinasabi mo ipaglilingkod sa Panginoon. Praise be to God. You're in the right track. Now, here's our conclusion. Focus on things that matters to God. Doon ka mag-focus. Doon sa it matters to God. Not what? More than things that matter to us. 
Hindi dun sa mga bagay na gusto ko. Hindi yung gusto mo, ang gusto ng Diyos. Kaya kahit ng ating mga kabataan, huwag na huwag na inyong sabihin na gusto ko. Ang dapat sabihin nyo, yung gusto ng Diyos. Yes. Yung kalooban ng Diyos. Yung layon ng Diyos. Yung programa ng Diyos. Yung plano ng Diyos. Yung lubos na kalooban ng Diyos. Focus. On things that matters to God. What's the Bible verse there? Colossians 3, 2. Set your affection. That's why you begin from setting yourself. Okay? Set your affection on things above, not on things on the earth. Iparapraise natin ito. Set your affection on things above, not on things on the earth. Ito ang parapraise natin. Set your affection to God. Or on God. Okay? Not on things of the earth. Bagat kapag nakaset ang ating puso, kalooban, pagkatao, hindi mahirap ang sumunod ng, sa Diyos ng lubusan, hindi natin pinanghihinayangan ang oras nating ginugugol sa pananalangin. By the way, anytime pwede kang manalangin. Hindi mo pwede sabihin gumugugol ng oras at kumukuha sa iyo. No. It's a matter of fact. Yan ang sikreto ng mga pinagpapala being prayerful. So na po, as we conclude our Sunday school, leaving the past, iwanan na nakaraan, at sa kasalukuyan, tinataha, pressing toward the goal. What's your goal in life? If you will be asked, what is your goal in life? Marami, marami sabihin nyo. Pero sabi ni Apostle Paul, this one thing, sa lang pala. Eh, ano ba yun? The goal, if we will be asked, you should have this. Like Apostle Paul, this one thing. Isang bagay. The past is past. What is now? And what is ahead? The price of the high calling of God. Be a fool unto God. If you are doing the will of God, you are already a fool by God. But if you are not doing the will of God, you know the answer. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyo at sa inyong salita at sa pribilehyong kami po ay merong pag-aaral. Salamat po sa inyo at sa inyong biyaya na kung saan ay aming tinataglay, pagpapala ay hindi nyo kami kinakaligtaan. Punong-puno ng biyaya kami, maging sa aming kalusugan, magaman meron kaming mga kapatid na may karamdaman at patuloy sa paggaling. Salamat po! At magaman meron din kami mga kapatid na ngungulila, dadalamhati. Ngunit salamat po sa inyong kaaliwan. Salamat sa lahat ng mga pagpapala at tinataglay namin ang pagkakataon at privilehyo pa na makapaglingkod samantalang may hininga, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin kung paano namin iwanan ang nakaraan na humahad lang upang kami makapagpatuloy. Kundi aming tunguhin ang inyong ipinapaabot sa amin. Dilit iba ang gantimpala na inyong inilaan sa mga tapat na sumusunod at gumagawa ng inyong kalaoban. Kaya hiningi namin ang inyong basbas, ang inyong pagpapala. Igawad niyo po, sapagkat ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.